യൂഗോസ്ലാവിയ എന്ന രാജ്യത്ത് നിന്നും പിരിഞ്ഞ അതിലെ ഒരു രാജ്യമായി മാറിയ സെർബിയ എന്ന രാജ്യത്താണ് നമ്മളുള്ളത് ഒരുപാട് ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന സെർബിയ എന്ന രാജ്യത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് സെർബിയയിലെ മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ മഴയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തണുപ്പാണ് കാലാവസ്ഥ വളരെ അനുകൂലമല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മളിന്ന് വാക്കിംഗ് ടൂറിന് വേണ്ടി റിപ്പബ്ലിക് സ്ക്വയറിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാഷണൽ തിയേറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചാണ് വാക്കിംഗ് ടൂർ ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക് സ്ക്വയറിലൂടെ നടന്ന് നീങ്ങുകയാണ് ഇന്ന് മഴ പെയ്തത് കൊണ്ട് വാക്കിംഗ് ടൂർ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളത് സംശയത്തിലാണ് എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് ഇന്ന് വാക്കിംഗ് ടൂർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തേക്കും പോകേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ പിന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെർബിയയുടെ രാജകുമാരനായിരുന്ന പ്രിൻസ് മിഖായൽ എന്ന വ്യക്തിയുടേതാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് ഒട്ടോമൻ തുർക്കികളെ സെർബിയയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി തുരത്താൻ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാലത്തും ഇദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രതിമ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ബെൽഗ്രേഡിൻ്റെ ഈ നാഷണൽ തിയേറ്ററിനും പറയാനുണ്ട് ഒരു ചരിത്രം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിൽ പണി തുടങ്ങിയ ഈ നാഷണൽ തിയേറ്ററിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞത് ഏകദേശം നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പുറമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഈ നാഷണൽ തിയേറ്റർ ജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷവും പല പ്രാവശ്യം ഇത് റിന്യൂവേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന മുന്നിൽ കാണുന്ന ഈ രൂപമാണ് ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിമനോഹരമായ നാഷണൽ തിയേറ്റർ ബെൽഗ്രേഡ് നിങ്ങൾ ബെൽഗ്രേഡിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് പിന്നെ ഈ പബ്ലിക് സ്ക്വയറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് അല്ലെങ്കിലും എല്ലാ അധിക ബസ് നമുക്ക് പബ്ലിക് സ്ക്വയറിലേക്ക് വരും ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി വൺ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടു അങ്ങനെ അധിക ബസ്സും നമുക്ക് പബ്ലിക് സ്ക്വയറിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് അതേപോലെ കുറച്ച് നടന്നാൽ ഡ്രാമും കിട്ടും ഡ്രാമും നമുക്ക് ഇവിടത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചാൽ മതി പബ്ലിക് സ്ക്വയർ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിൽ എത്താൻ പറ്റും രാവിലെ പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ എത്തുക ചില സമയത്ത് ഒമ്പത് മണിക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഒക്കെ അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിനനുസരിച്ച് ടൈം ചേഞ്ച് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ഹോസ്റ്റലിൽ ആൾ പറഞ്ഞത് ടെൻ തേർട്ടി ആണ് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ടെൻ തേർട്ടി ഇലവൻ ആണ് പോകും പറയുന്നത് എത്ര മണിക്ക് പോകുമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ആൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു പിന്നെ പരിപാടിയാണ് ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവർ കൂടെ പോയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അതൊരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീൻ്റെ സ്റ്റാഫാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവർക്കുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും വിദേശികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവരെല്ലാവരെയും കൂട്ടി വാക്കിംഗ് ടൂറിന് പോകും അപ്പോൾ റഹീം ഭായി പുള്ളിയായിട്ട് കുറച്ച് ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടോ നമ്മൾ ടൂർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഗൈഡ് മുന്നിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു കുറ്റിയിൽ നിന്ന് സ്ട്രീറ്റ് കൂടിയ ഒരു കയറ്റം ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് നല്ല ഇറക്കാണ് ഇത് നദീൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഇറക്കാണ് നദീന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഉയർന്ന് കിടക്കുന്നൊരു മല പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിർത്തി 
എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തോ ചരിത്രം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് This is our next stop and this whole area, neighborhood, quarter, whatever you want to call it, is known by the name Skadarlia. And Skadarlia is named like that after this particular street, which is called Skadarska Street and it stretches all the way down. And Skadarska Street is pretty interesting, pretty unique street for one simple reason, and that is it never ever changed its name throughout history. And I don't know if you guys in your countries have this tendency, but whenever we have major changes of ideologies, we tend to change the name of the street as well. So for example, when the guy the horse, Prince Michael, when he was living in Syria, he gave some name to many, many streets. He took the name of However, uh, the name is yeah, Pierre. ഈ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് ബെൽഗ്രേഡിലെ ഏറ്റവും പണക്കാരായ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ ഈ സ്ട്രീറ്റിന് ഒരു പേര് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരിക്കലും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം സെർബിയയിലെ പോർഷ് ഏരിയയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ ബെൽഗ്രേഡിൽ നല്ല മഴ പെയ്തിരുന്നു ആ കച്ചറ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ ആളുകളെത്തി ഇത്രയും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നത് അത് ഒരു ഫാക്ടറിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടത് ബീറ് വൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറിയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ അവിടെ കോഫി ഷോപ്പ് ഹോസ്റ്റൽ ഷോപ്പ് സം ഡ്രിങ്ക്സ് ഷോപ്പ് അതൊക്കെയാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഗേഡ് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ജൂഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഇയാൾ സെർബിയൻ്റെ ഭയങ്കര ട്രാവലറും പെയിൻ്ററും ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടാണിത് ജൂഡോൻ്റെ കുറച്ച് ചരിത്രം റഹീം ഭായി പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഈ കാണുന്ന സ്റ്റാച്യൂവിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അയാളൊരു കഥാകാരനും എഴുത്തുകാരനും സാഹിത്യകാരനും അങ്ങനെ ഈ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇവിടെ ഇതേ സ്ട്രീറ്റ് തന്നെ ഉള്ള ഒരു പെണ്ണായിട്ട് വളരെ പ്രേമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അയാൾ ആ പ്രേമത്തിന് അയാൾക്ക് മാനസിക തോന്നുന്ന കഥകളും കവിതകളും അവളെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ ബുക്ക് എഴുതി അയാൾ ആ കഥ അത് ഫേമസ് ആയി പക്ഷേ ഫേമസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇയാളെ ഇതാക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ള വേറെ ആളെ കല്യാണം കഴിച്ചു അതിലിപ്പോൾ നാല് കുട്ടികൾ കൊണ്ട് എളുപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ഇത് ഇയാൾ ഇതായതിൻ്റെ ശേഷം ഇയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ രാത്രി ഇതിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ക്രൗഡഡ് ആൾക്കാരുണ്ടാകും ഇവിടെ ഈ ക്രൗഡഡ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് അത് ക്ഷേത്രം ഇവിടെ കീറിയിട്ട് നമ്മളത്തേക്ക് വന്ന് നമ്മളെ ഇതാക്കാൻ വരുന്നവരെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊരു ട്രഡീഷൻ ഇതാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ആ വിശ്വാസം അത് നമ്മൾ പുതിയൊരാളെ ഒന്നും പേടിച്ചുപോയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പോലീസ് വിളിക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊന്ന് അതാണ് വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ പേടിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അത് പഴയ ഓർമ്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു ട്രഡീഷൻ ആയി ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ബാക്കിയിലൊക്കെ കുറച്ചേ കേട്ടത് കേട്ടത് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് വാക്കൻ ടൂറുമായിട്ട് പിരിയുകയാണ് കാരണം അവർ ഒരുപാട് വൈകിയിട്ടാണ് അവസാനിപ്പിക്കുക നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലാനിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു ഇതാണ് ബെൽഗ്രേഡിലെ അതല്ല സെർബിയയിലെ തന്നെ ഒരേ ഒരു മുസ്ലിം പള്ളി ബെൽഗ്രേഡ് ടൗണിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടിനടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏക മുസ്ലിം പള്ളിയാണിത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പണിത ഒരു ജുമാ മസ്ജിദാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിനടുത്തായിട്ടാണ് പലരും ടൂറിസ്റ്റുകളും ഇവിടെ റൂമെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനടുത്ത് ഒക്കെ റൂം റെൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് സ്ഥിരമായി 
ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മസ്ജിദിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ ചിലവഴിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് പ്രായമായ ആളുകളൊക്കെ മസ്ജിദിൽ വന്നു നമസ്കരിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്നു യൂഗോസ്ലാവിയ പിരിഞ്ഞ് ബോസ്നിയ എൻ അർസഗോവിന എന്ന മുസ്ലിം കൺട്രി ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാവാം കൂടുതൽ മുസ്ലിം പള്ളികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാത്തത് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാവാം ഒരേ ഒരു മുസ്ലിം പള്ളി തന്നെ ഇവിടെ പരിചരിച്ച് പോരുന്നത് നമ്മൾ ഫോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കോഫി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി നല്ല കോഫി ഷോപ്പൊക്കെ ആണ് നമ്മളൊരു കോഫി ഓർഡർ ചെയ്തു ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് മേടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ കോഫി ഒന്ന് മേടിച്ചപ്പോൾ ചൂടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരോട് നല്ല ചൂടിലെടുക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു പക്ഷേ കോഫി വന്നപ്പോൾ നല്ല പച്ച വെള്ളം പോലെ ഒരു ഗ്രേഡിലെ പിന്നെ ആകെയുള്ള ഒരു ഒരേ ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയാണ് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഫോർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫോർട്ടിൻ്റെ റോഡാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് കണ്ട് ഇവിടുത്തെ പെട്രോൾ പമ്പ് കണ്ടാണ് വളരെ ചെറുതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു നാല് വണ്ടി വന്നിട്ട് അവിടെ നിർത്താം ഒരു മൂന്ന് ടവറുണ്ട് ചെറിയൊരു ഓഫീസും നല്ല ചെറിയ സൗകര്യത്തിലും പെട്രോൾ പമ്പൊക്കെ തുടങ്ങാൻ പറ്റും അവിടെ തന്നെ പിന്നെ കൊരിയർ ബോക്സും ഉണ്ട് ട്രാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫോർട്ടിലേക്ക് ട്രാം വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഫോർട്ടിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ട്രാം ഉണ്ട് ട്രാമിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നടന്നാൽ മതി ഇത് ഫോർട്ടിൻ്റെ പാർക്ക് ാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കുട്ടികളെ പാർക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോർട്ട് അപ്പുറത്തേക്കാണ് ഫോർട്ടിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എവിടെയാന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മഴ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല രസമുണ്ടാവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ മാസമാണ് ഇവിടെ വരട്ടിയത് മാക്സിമം വരുന്നവരൊക്കെ ഒക്ടോബറിൽ വരാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അടിപൊളി കാഴ്ചയുള്ളൂ നമ്മൾ അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള സീനറി ഇവിടെ കിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രവാസി സഞ്ചാരിയുടെ അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ സെർബിയയിലാണ് സെർബിയയുടെ പാർക്കിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നല്ല ചെറിയ മഴ അടിപൊളി തണുപ്പ് അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ് അടിപൊളി ലൊക്കേഷൻ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെർബിയയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഈ ചാനൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലെറ്റ്സ്കോ നമുക്ക് ഫോർട്ടിലേക്കുള്ള കാഴ്ചകൾക്ക് പോകണം അവിടെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഫോട്ടോയിലേക്ക് പോകണം നോക്കി ഓക്കെ നമ്മൾ സഞ്ചാരത്തിൽ കണ്ട കോട്ടയും അതേപോലെ ബോട്ട് ചട്ടിയൊക്കെ ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് അവിടുന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ തണുപ്പായത് കൊണ്ട് ബോട്ട് സർവീസ് നിർത്തി വെച്ചാണ് നമുക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് ബോട്ട് പോകാൻ പിന്നെ 
സഞ്ചാരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട അതേ ബോട്ടിൽ പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ അവിടെ നിർത്തി വെച്ചതാണ് ബോട്ട് സർവീസ് ഇപ്പോൾ നിർത്തി വെച്ചാണ് അതാണ് ധനൂപ് നദി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ സൈഡിൽ ധനൂപ് നദിയും ആ സൈഡിൽ സാവാ നദിയും ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടിച്ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ ഏരിയ കൈയൊക്കെ മരവിച്ചിട്ട് എന്റെ മോനെ നമ്മൾ വന്ന സമയം ശരിയല്ല വീട്ടിലേക്ക് വന്ന സമയം ശരിയല്ല ഭയങ്കര തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തണുപ്പ് ലൈറ്റ് മായി അപ്പോ അനങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ആകാശം ഉണ്ടല്ലേ മയക്കാറുള്ളത് കൊണ്ട് തീരെ ക്ലിയർ അല്ല നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല വെയിൽ കുറച്ച് വെയിലുള്ള സമയത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പിക്ചേഴ്സും വീഡിയോസും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ സമയം നോക്കി വരിക നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഡിസംബർ ജനുവരിയൊക്കെ പിന്നെ ഡിസംബർ ജനുവരിയൊക്കെ പിന്നെ നല്ല ഐസ് പെയ്യുന്ന സമയമാണ് അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ആ സമയത്ത് വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബറിലാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമയം സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ വേറൊരു ഷോട്ട് എടുക്കുക ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് പോകുന്നത് നമുക്ക് മെയിൻ എൻട്രൻസ് അറിയില്ല വരും നമ്മൾ പാർക്കിലൂടെ കയറിയിട്ട് നല്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് സുവനീറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഒന്ന് ചോദിച്ചു ഹായ് ഹൗ മച്ച് ദിസ് ബെൽഗ്രേഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഇത് ഇരുന്നൂറ് ആർ എസ് ഡി മുന്നൂറ് ആർ എസ് ഡി പോലെ സെയിം പ്രൈസ് തന്നെ അവിടെ അടിപൊളി ഒരു പീരങ്കിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത് മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഞാൻ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഇതാ കാണല് മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഓ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല വാ വാ ഇതത്ര മിസൈലും പീരങ്കിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഫുള്ള് പീരങ്കിയും മിസൈലും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് യുദ്ധ സാമഗ്രികളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര പയക്കുള്ള സാധനങ്ങളാട്ടോ 
ക്രൗണും വാളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് പുള്ളിൻ്റെ വാടും കിരീടം ഒക്കെ നമുക്ക് തരും എന്നിട്ട് പുള്ളിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാം വീഡിയോ എടുക്കാം ആ ഇതാണ് നടക്കാണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ പോവാം പേ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിൽ പോവാം അതാ ഇതാണ് മെയിൻ എൻട്രൻസ് നമ്മൾ പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി വന്നോണ്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ട് എൻട്രൻസിലാവും എന്താ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കുള്ളൊരു പാർക്കുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവാം അവിടുത്തെ ഫോട്ടോ സെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ വൈകുന്നേരമായിട്ടോ ഇന്നത്തെ പ്ലാനിങ് അല്ല ഇത് കണ്ട് കഴിയണേ നമ്മളൊന്ന് കറങ്ങി കഴിയണേ വൈകുന്നേരം ആവുന്നല്ലോ പ്ലാനിങ്ങിലാണ് എന്താ രസ അല്ലേ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ മഴ പെയ്ത ഈ ഇലയൊക്കെ ഇതായി പോകുന്ന് മഴൻ്റെ മുമ്പേ ഇവിടെ എത്തണം ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ കിയോസ്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് മെയിൻ എൻട്രൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ റോഡ് മുമ്പിൽ എത്തിട്ടോ ഇവിടുന്ന് ബസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടുന്ന് ബസ് കയറുക ചുറ്റി ടൈം സ്ക്വയറിൽ റിപ്പബ്ലിക് സ്ക്വയറിൽ അല്ലല്ലോ നമ്മള് വേറൊരു ഏരിയ അല്ലേസ്കുകള് സുവനീറുകള് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ബോട്ട് സർവീസിൻ്റെ ടിക്കറ്റൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ബോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരവിടെ കാണുന്നില്ല കോഫി ടീ എനിത്തിങ് എൽസ്
ഇത്രയും വലിയ കോട്ടൻ്റെ ഇടയിൽ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പ് മഴ ആയതുകൊണ്ട് വേഗം വേഗം നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ അതിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എൽജിയുടെ സിറ്റി എന്നൊക്കെ മൂത്രയ്ക്കാൻ മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുടുങ്ങി തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് അടുത്ത റൂം ആയതുകൊണ്ട് വേഗം പെട്ടെന്ന് റൂമിലെത്താം നോക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല പിന്നെ പലയിടത്തിലും നമുക്ക് ഹോട്ടലൊക്കെ കയറി വയ്ക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇവിടെ അതും ഇല്ല അപ്പോൾ ആ സൗകര്യമൊക്കെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പബ്ലിക്കായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇടത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാം നമ്മൾ കോട്ടക്കുള്ളിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ പതിനൊന്നാണ് പത്ത് പതിനാറിലാണ് ഇന്നത്തെ റേറ്റ് റേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അടിപൊളി സ്ട്രീറ്റാണ് മെക്ഡോണൽസ് ഒക്കെ അതാ അടിപൊളി സ്ട്രീറ്റില്ലേ ഏത് ആ റിപ്പബ്ലിക് സ്ക്വാറോ അതല്ലത് ആ അതന്നെ ഇത് ഇവിടത്തി മെക്ഡോണൽസ് വെച്ചാലോ അടുത്താണത് മെക്ഡോണൽസ് വെച്ചാലോ മെക്ഡോണൽസ് ആ ഇവിടെ ഒരു മാളുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ റിപ്പബ്ലിക് സ്ക്വയറിന്റെ എൻഡ് ആണ് ഇത് വരുന്നത് നമുക്ക് ആരാധകർ കൂടിയിട്ട് അവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ പേര് വേണോ അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാരും നമ്മുടെ മൊബൈലൊക്കെ തോന്നുന്നു യു നോട്ട് കം send him okay okay talk okay. to the channel <laughs> good bye okay bye bye, bye, bye. thank you so much <laughs> നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പൊളിച്ചിട്ടോ നമ്മുടെ സെർബിയൻ പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സ്പോട്ട് ഓൺ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് സബ്ബൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി അവരെ വീഡിയോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവരെ വീഡിയോ അവരിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെ നമ്മളെ നോക്കുമ്പോൾ അവർ സെർബിയെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക് സ്ക്വയറിൽ കൂടെ നമ്മളങ്ങനെ വീണ്ടും നടക്കുകയാണ് നല്ല മഴ മിഞ്ഞാന്ന് പുലർച്ചെ ഞാൻ ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് അന്ന് ആ ട്രെയിന് ബുക്ക് ചെയ്തില്ലേ ഞാൻ ഷവർമ്മ ചോറും 
മഴ പെയ്തപ്പോ ഒന്ന് തിരക്ക് കൂടിയതാ അവിടെ ചിലപ്പോ ഈ ഗൾഫില് മഴ പെയ്താൽ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണല്ലോ അതേപോലെ ഇവർക്ക് മഴ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുമ്പോ അന്ന് ഞാൻ ശനിയാഴ്ചയല്ലേ ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു വാണ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണ് അതെ ഇങ്ങളെ വീഡിയോ എടുത്ത് പിന്നെ ഇഞ്ച വീഡിയോ എടുക്കുന്നില്ല അതേറെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ സന്തോഷം ഓല മുഖം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ തോന്നി ഓല ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇതായിട്ടോ ഇതൊക്കെ ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് സഭയും ആൾക്കാരും കിട്ടും നമ്മള് തന്നെ ഒറ്റക്ക് കാണുമ്പല്ല ഇന്ന് റിപ്പബ്ലിക് സ്ക്വയറിൽ നല്ല തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ ലൈറ്റ് മഴയും തണുപ്പും നല്ല ബിസിയും പിന്നെ ആയിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ സാറ്റർഡേ ആണല്ലോ സാറ്റർഡേ ഓഫ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നല്ല വിശപ്പുണ്ട് അതെ അതെ നമ്മളെ ലൈബ്രറി അത് അല്ലേ അതെ പിന്നെ മുളന്തിന് ഇങ്ങോട്ട് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഏതായാലും പോകും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ആണോ ഓക്കെ എന്നാ ക്യാബ്സി ആക്കണം ആ ഒരു ദിവസം ക്യാബ്സി ആക്കാം അപ്പൊ ഒന്ന് ഞങ്ങള് ക്യാബ്സി ആക്കാം തീരുമാനിച്ചു പിന്നെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതിന്റെ അടുത്ത് കോർണറിലാണ് ക്യാബ്സി നമ്മള് കാണുന്ന നേരത്തെ നമ്മള് ട്രിപ്പിന്റെ സ്ഥലം അവിടെ ആണ് നീല നേര് പേരെഴുതി അവിടുന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള് ബിഗ് ബോക്സ് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിന് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് നമ്മള് അടിപൊളി ക്യാബ്സിന്റെ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ച് തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെറിയ മഴ ഉണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് വളരെ മോശമാണ് 
നല്ല ഡാർക്ക് കളറായി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇനി ചാകാണ് നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ റൂം വെക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റി ബെറിൽ റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ട്രെയിൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൂമ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലാറ്റി ബെറിലെ കാഴ്ച എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ലാറ്റി ബെറിലേക്ക് പോകും ഇവിടുന്ന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണുള്ളത് ഫോർ അവർ ട്രെയിനിൽ ഫോർ തേർട്ടി അവേഴ്സ് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാണ്ട് അപ്പം ബെൽഗ്രേഡ് നമ്മൾ മാക്സിമം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില ചെറിയ ചെറിയ സ്പോട്ടുകളൊക്കെ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ല മ്യൂസിയം ഒക്കെ നമ്മൾ പോയ സമയത്തൊന്നും അവിടെ ഓപ്പൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അതൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ പോകാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള അട്രാക്ഷൻ പോയിൻ്റൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ് ബെൽഗ്രേഡ് അടിപൊളിയാണ് യൂറോപ്പിലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് സെർബിയ എന്നാൽ ഒരിക്കലും മോശമാവില്ല ക്ലൈമറ്റൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബായ്